Hallo zum Tageshoroskop vom 27.07.2023. Wir schauen hier auf die Sterne an diesem Mittwoch. Und da haben wir folgende Situation. Im Mitternachtshoroskop, was ich ja nehme, um den Tag zu beschreiben, berechnet auf Berlin für den deutschsprachigen Raum geltend und die Aspekte natürlich weltweit geltend, ist es so, dass wir hier den Aszendenten im Zeichen Stier haben, im Erdzeichen Stier. Und im Stier geht es um Besitz, um Immobilien vielleicht auch, um Werte natürlich auch. Aber wenn wir jetzt einfach mal Besitz und Immobilien nehmen, dann haben wir hier die Situation, dass das Ganze ja beherrscht wird von der Venus, die ja hier rückläufig ist, Ende Löwe. Und Löwe ist ja ein Feuerzeichen. Also der Besitz ist rückläufig im Feuerzeichen. Und das Ganze wird beherrscht natürlich, weil das Feuerzeichen wird, der Löwe wird beherrscht von der Sonne. Und die steht zusammen mit Vulkanus und die steht in Spannung zu Pluto. Das heißt, wir haben hier Besitz, der zurückgeht oder Immobilien, die zurückgehen. Und also die schrumpfen quasi oder Besitz, den man verliert aufgrund von starker Hitze äh, durch das Feuerzeichen Löwe und das Ganze in Spannung zu Pluto bringt dann den Verlust oder die Krise. Und dementsprechend, das kann man ja sehen, äh, ist zum Beispiel jetzt in vielen Bereichen durch die Waldbrände so, dass äh, ja, Häuser dann verbrennen oder Besitz äh, ja quasi hier ähm, in den Verlust läuft. Und dann gab es noch eine andere Meldung, also der, der Wald, die Waldbrände sind natürlich auch durch Mars und Saturn hier erklärbar, das hatte ich ja die Tage schon gesagt, durch die Spannung von Mars zu Saturn, die jetzt langsam abnimmt, aber natürlich immer noch sehr prägnant ist und wir haben ja momentan auch Waldbrände auch in äh, Portugal, auf Sardinien, äh, ich glaube auch Gran Canaria, wenn ich es richtig mitbekommen hatte, also neben äh, Griechenland, wo ja auch auf Korfu und neben Rhodos halt äh, Brände sind, aber es waren, da sind dann glaube ich sogar noch mehr äh, Bereiche. Also das ist schon erklärbar hier dadurch. Aber jetzt nochmal zu dem äh, Besitzverlust. Äh, jetzt gab es eine Meldung, dass die Deutsche Bank weniger verdient hat, also viel weniger verdient hat. Und das ist halt auch die Bank, äh, Stierzeichen und Venus rückläufig, da kommt man in den Verlust. Und dann gab es noch ein, eine andere ähm, Meldung, die eigentlich auch schon wieder äh, äh, köstlich ist. Also natürlich ähm, in, in, in einem schwarzen Humor, den man haben darf beim Skorpionmond hier. Und zwar äh, gab es vor ein paar Tagen die Meldung, dass der, äh, also genau passend zum Rück, zur Rückläufigkeit von der Venus hier im Löwen, und wie gesagt, es geht ja hier um den Besitz im Stierzeichen, der rückläufig ist im Löwen, und äh, jetzt gab es die Meldung, dass einer der Höhle der Löweninvestoren, also es gibt doch diese Fernsehsendung schon länger, die Höhle der Löwen, wo Startups gefördert werden und einer der Investoren, der Herr Kofler, hat Insolvenz angemeldet für ein Unternehmen. Und das ist natürlich amüsant, wenn man überlegt, dass hier die, die das Geld, die Investition rückläufig ist im Zeichen der Löwe, der Löwe, des Löwen und dann der Höhle der Löweninvestor hier die Insolvenz anmeldet. Ja, also das dazu. Dann haben wir ähm, natürlich insgesamt auch, geht es um Werte natürlich auch, die zurückgehen. Äh, also in dem Sinne, dass man vielleicht ähm, sich über vergangene, also sich, sich an vergangene Werte erinnert, dass man sich bewusst wird über vergangene Werte. Ja, und dann haben wir außerdem natürlich noch ähm, ja, Jupiter und Uranus hier mit drin. Jupiter zeigt also hier, dass der Besitz im Ausland und Veränderungen im Ausland hier eine Rolle spielen. Dabei kann es halt auch um äh, Überwachungsthemen gehen hier mit dem Orwell auf dem Jupiter und mit Uranus Justitia geht es auch um juristische Themen, möglicherweise. Also das ist hier sehr stark angedeutet. Ja, und dann haben wir Merkur heute exakt mit der Venus zusammen. Und das ist natürlich eine schöne Energie für Gespräche über Beziehungen, für Gespräche über Werte. Und das hat aber natürlich einen starken, ähm, Reflexionscharakter, weil die Venus ja rückläufig ist. Also vielleicht trifft man jetzt auch jemanden oder wird angerufen oder kriegt eine WhatsApp-Nachricht oder eine äh, ja, E-Mail e von jemandem, 
äh, der, den man länger nicht gesehen hat, von eine Bekanntschaft von früher, eine, eine ehemalige, eine ehemalige Partnerin, ehemaliger Partner, äh, das könnte hier sein. Oder es gibt Gespräche ähm, oder oder ähm, ja Nachrichten, die äh, darüber gehen, dass es Verluste gibt, dass man Geld vielleicht zurückbekommen soll. Also das könnte natürlich auch sein. Also insgesamt Merkur, Venus, eine schöne Energie für sehr angenehme Gespräche, für liebevolle Worte, für ähm, Ideen auch vielleicht, für äh, Investitionen. Aber da darf man halt immer nicht vergessen, dass, wie gesagt, die Venus rückläufig ist. Also das ist jetzt mehr eine Energie, wo man vielleicht so ein bisschen drauf schaut oder halt in, in Vergangenes investieren kann. Also wenn man zum Beispiel Antiquitäten äh, kauft, das könnte noch eher äh, erfolgversprechend sein. Aber muss man natürlich immer äh, bei allen, also bei Finanztipps oder generell, was ich zu Finanzen sage, oder zu allem, was ich natürlich sage, darf man natürlich nie vergessen, ich beschreibe hier Kollektivenergien und das ist individuell, kann das natürlich nochmal ganz anders aussehen, ist halt einfach die Frage, inwieweit diese Planeten dein Horoskop jeweils triggern. Ja, und also wer da Interesse hat, kann mich dann natürlich gerne für eine Beratung buchen. Der Link ist hier unter dem Video. Ja, also das ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn man das genau weiß. Und ansonsten, was haben wir noch zu erzählen? Eine ganze Menge natürlich. Genau, also zum Uranus möchte ich hier nochmal sagen. Also der Uranus steht ja weiter in Spannung zum dunklen Mond. Der dunkle Mond ist ja hier auch im Löwen. Also eine eh starke Löwebetonung, ähm, die hier wirklich vieles auf die Bühne bringt, die selbstbewusst agieren lässt. Ja, und bei der Bühne sind wir schon richtig mit dem dunklen Mond hier. Und der Spannung zu Uranus, also es gibt jetzt ja gerade in Bayreuth die äh, äh, Wagner-Festspiele und da sind 3D-Brillen ähm, äh, eingeführt worden. Aber ich, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, äh, hat das so quasi, äh, haben die 3D-Brillen nicht für alle gereicht. Also da gab es irgendwie nur die ersten Reihen, die die bekommen haben. Und also das ist halt so, Uranus ist ja 3D, also die Technik ist Uranus und das steht in Spannung zum dunklen Mond, also es bringt eine Unzufriedenheit in die Bevölkerung, in, in das Publikum, könnte man sagen. Also das wäre eine Variante, wie sich das zeigt. Und dann gibt es noch eine andere Meldung, die natürlich auch äh, wieder krass ist, und zwar äh, hat Elon Musk ja jetzt Twitter umbenannt. Twitter heißt jetzt X, äh, also da dachte ich gleich an Ryder, äh, Ryder heißt jetzt Twix, so, ja. also, und Twitter ist jetzt X. Auf jeden Fall ähm, ist diese Umbenennung hat hier auch unter anderem, könnte man die so interpretieren, also es gibt hier also eine, eine Transformation in der Führung, also Pluto und Spannung zur Sonne bringt einfach Transformationen ins Leben. Und Uranus ist die Technik, also Twitter ist ja ein soziales Netz und Uranus ist für soziale Netzwerke zuständig, steht in Spannung zum dunklen Mond, bringt dann quasi eine Unzufriedenheit in das Publikum, halt auch hier weil viele das natürlich nicht so gut finden. Die hatten sich an den an das blaue Vögelchen da ge, gewöhnt. Äh, und äh, ja, dieses, dieses X hat er natürlich genommen, weil er auch SpaceX ist ja auch sein Weltraumunternehmen und ich glaube, er hat noch was mit X. Und X ist natürlich auch schon allein deswegen uranisch, weil es ja ein ungewöhnlicher Buchstabe. Also das kann man hier so interpretieren. Und dann zusätzlich noch alles, was Medien betrifft, ist natürlich auch neptunisch. Und Neptun steht ja hier gerade im Sextil zu Pluto, also Wandlungen, Machtkämpfe, aber positiver Gestalt vielleicht, weil es ja ein Sextil ist, ein günstiger Aspekt, steht, stehen hier in Bezug auf Medien an. Und das Ganze hier zeigt auf die Venus-Merkur-Geschichte jetzt hier. Das heißt, eine Umbenennung der Werte. Merkur ist die Verkündung, Venus der Wert, eine Transformation in den Medien, über die man spricht, aber Venus halt rückläufig. Vielleicht wird das ja auch wieder zurückgenommen, könnte ich mir zwar nicht vorstellen, aber insgesamt generell bei Wandlung kann das jetzt auch sein, dass es hier, weil das ja auf die Venus zeigt, irgendwie eine Rückbesinnung gibt. Ja, was Verbindung angeht, was ähm, ja, Abhängigkeiten angeht, was Erbschaften angeht, aber auch Verträge insgesamt, aber auch so Leidenschaften und, und, und feste Bindungen, ist es halt so, feste Partnerschaften, dass man jetzt hier auch vielleicht starke Sehnsüchte hat, aber vielleicht auch romantische Zeiten hat, und das Ganze zeigt aber hier auf Merkur Venus, an die man sich vielleicht erinnert. Vielleicht spricht man halt hier, wie gesagt, mit Ex-Partnern, was auch Verträge betrifft. Ja, Venus rückläufig, Pluto rückläufig, Neptun rückläufig, hat also einen sehr starken karmischen Charakter, sehr starke, ähm, ja, 
Rückwärtsenergie. Und dann ist das ja natürlich auch noch fast alles hier mit dem Mondknoten verbunden. Also Pluto ist mit dem Mondknoten verbunden. Also schicksalhafte Ereignisse sind hier herausfordernd. Venus und Merkur haben jetzt hier das Trigon, also zum Mondknoten. Auch das bringt also hier karmische Gespräche, karmische Begegnungen, karmische Partnerschaften, karmische Liebe, die hier eine große Rolle spielt, aber auch Trennung möglicherweise. Neptun ist die Auflösung, Pluto ist das Ende, zeigt beides auf Merkur, Venus. Man spricht vielleicht über eine Trennung jetzt gerade. Man spricht vielleicht über eine vergangene äh, Liebe. Vielleicht erinnert man sich auch an eine vergangene Beziehung. Auch das kann natürlich sein. Ja, der Mondknoten bringt also, wie gesagt, karmisches, schicksalhaftes, aber halt auch beschreibt ähm, ja Verbindungen, äh, Menschenmengen auch. Da gibt es halt große Herausforderungen aktuell, die hier eine Rolle spielen können. Ja, dann haben wir den Mond, also die Sonne natürlich weiter im Löwen, es starke, immer noch mit Vulkanus, also es gibt hier starke, ähm, ja, feurige Energien, also nicht nur, weil es ein Feuerzeichen Löwen ist, sondern weil der Vulkanus drauf ist, könnte auch sein, dass äh, einfach natürlich die Hitze jetzt in, durch die Waldbrände hier stark angezeigt sind mit Vulkanus, aber es kann auch sein, dass Vulkanausbrüche eine Rolle spielen, äh, das wäre auch denkbar. Und äh, ob das jetzt natürlich wirklich äh, nur symbolisch gemeint ist, ein symbolischer äh, Vulkanausbruch im Zusammenhang mit einem Ehemann, mit einem Mann, mit dem, einer Vaterfigur, mit einem Chef, sowas kann hier möglich sein. Und das Ganze in, im Zusammenhang mit Machtkämpfen. Äh, erleben wir ja auch gerade in der CDU zum Beispiel, da haben wir ja diesen Machtkampf sehr deutlich. Ja, und dann haben wir den Mond im Skorpion heute. Mond im Skorpion bringt natürlich auch Machtkämpfe, bringt ähm, ja... Vergangenheitsthemen äh, bringt starke Emotionen, aber die sind, gehen sehr, sehr tief und man hält das auch so ein bisschen hinterm Berg. Also das ist so eine geheimnisvolle Energie, wo man vielleicht Geheimnisse hat, wo man sich nicht in die Karten blicken lässt, wo man äh, aber vielleicht auch jetzt gerade die Begegnung sehr wünscht und sich vielleicht auch gerade sehr gerne binden möchte. Also man möchte, man sucht vielleicht die Bindung, weil äh, der Mond ja hier in der Begegnung ist. Ja, und der Mond im Skorpion bringt natürlich auch äh, intensive Familienthemen, vielleicht auch ähm, das Thema Sterben in, in, oder Tod oder, oder Geburt in die Familie. Also eine Transformation in der Familie kann jetzt anstehen, vielleicht renoviert man auch äh, oder baut um, das ist ja auch eine Form von Transformation. Also das wäre hier denkbar, vielleicht gibt es hier auch eine durch die Spannung zu Jupiter, gibt es vielleicht auch äh, Reisethemen, die jetzt hier herausfordernd wirken, das könnte natürlich auch möglich sein. Ja, und dann haben wir noch genau zu Mars und Saturn möchte ich nochmal kurz sagen, das ist natürlich immer noch eine stark beherrschende Energie. Das bringt hier übrigens auch mit dem Asteroid Helenos zusammen, also für die Griechen. Und Mars Saturn bringt hier Waldbrand, Waldbrandgefahr, die Gefahr von Bränden. Aber auch zum Beispiel, jetzt hatte ich gerade die Nachricht gehört, dass Gewalt im Amateurfußball zunimmt. Das ist ja Einschränkungen, die im Sport stattfinden. Einschränkungen gegen Gewalt. Mars ist ja die der Sport. Ja, und dann haben wir hier genau, das habe ich hier noch, also wo wir gerade beim Sport sind, es geht, Saturn ist auf die Meisterschaft, die hier in Spannung zum Sport steht. Und wir haben ja gerade in den Frauenfußball in Australien und Neuseeland und der Asteroid Neuseeland, der steht gerade mit Amor zusammen. Also viel Leidenschaft zeigt Amor, aber auch Liebe natürlich in Neuseeland, die hier in Bezug auf den Sport gezeigt wird, weil es im Sportzeichen Widder stattfindet. Ja. Dann habe ich eigentlich, glaube ich, das meiste durch. Achso, genau, zur, zur Spannung von Uranus zu, zum dunklen Mond wollte ich nochmal ganz kurz auf Rammstein zu sprechen kommen. Rammstein, da gab es ja so eine Vorverurteilung aufgrund von sexueller Übergriffe. Also diese Form von Selbstjustiz, die ist ja natürlich sehr furchtbar. Und natürlich muss man dem nachgehen, aber soweit es aussieht, ist das ja hier wirklich so eine Hexenjagd gewesen. Und hier geht es auch um Toleranz in der Justiz oder um Veränderungen in der Justiz, die in Spannung stehen zu sexuellen Übergriffen, aber auch zu... Hexen und Vorverurteilungen, weil der dunkle Mond steht halt auch für so eine Hexenenergie. Und ja, diese Spannung, diese, diese Konflikte sind hier halt angezeigt und da sollte man halt na wirklich natürlich der Justiz vertrauen und, und dementsprechend hier nicht vorverurteilen. Ja, also das dazu, ja, Ergebnis sind Einschränkungen weiterhin mit dem Steinburg MC, die hier hinter den Kulissen stattfinden können oder die Sport oder auch Leidenschaften betreffen können. Und natürlich Brände, also das ist natürlich weiterhin ein beherrschendes Thema. Ja, dann bedanke ich mich für dein Interesse. 
Wenn du selber eine Beratung buchen möchtest, der Link ist hier unter dem Video, ist eine super Investition. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über Kommentare, über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, bis morgen, alles Gute, tschüss.